সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল পেইন এন্ড প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা এবং তার পুনর্বাসন নিয়ে স্ট্রোক এমন একটি সমস্যা বা একটি রোগের নাম যা অনেক মানুষকে পঙ্গু করে বিছানায় ফেলে রেখেছে মাসের পর মাস বছরের পর বছর অসহায়ত্ব কাকে বলে সেই রোগীকে দেখলেই বোঝা যায় সেই প্যারালাইসিস যারা আক্রান্ত হয়ে গেছেন যারা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গেছেন আজকে তাদের নিয়ে আমরা কথা বলবো আর আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সঞ্চালকের দায়িত্বে রয়েছি আর এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান প্রফেসর শফিউল্লাহ প্রধানকে শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে কথাটা আমি ভূমিকায় বলছিলাম যে স্ট্রোক হলো ব্রেইনে যে কোনো অনেক কারণ আছে স্ট্রোকের সে কারণগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে যে তার কনসিকুয়েন্স হিসেবে প্যারালাইসিস ডেভেলপ করলো বা পক্ষাঘাত যেটাকে বলে ডেভেলপ করলো তো তারপরে তো রোগীর একটা এই যে বললাম অসহায়ত্ব তো এই স্ট্রোকটা আসলে মানে কি আমাদের দর্শকদের একটু আগে খুলে বলুন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে স্ট্রোক একটা বড় সাবজেক্ট মেডিকেল সায়েন্সের স্ট্রোক হচ্ছে ব্রেনের বা মস্তিষ্কের রোগ তো আগে এটা মোটামুটি এখন প্রায় পরিচিত হয়ে গিয়েছে তারপরে আমি বলি যে স্ট্রোক দু ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে মস্তিষ্কে যদি রক্তক্ষরণ হয় কোনো কারণে রক্ত নালী ছিঁড়ে যায় তা থেকে স্ট্রোক হতে পারে সেটা আমরা হেমোরেজিক স্ট্রোক বলে থাকি আরেকটা হচ্ছে যদি রক্ত নালী বন্ধ হয়ে যায় মানে ব্লক হয়ে যায় ব্লক যেমন হার্টে হতে পারে স্কেমিক হার্ট ডিজিজে তদ্রুপ ব্রেনেও কিন্তু রক্ত নালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা তা সাপ্লাই যে কোনো জায়গায় হতে পারে ক্যারোটি ডাঠারি তো হতে পারে তো তা থেকে কিন্তু স্ট্রোক করতে পারে যেটা আমরা স্কেমিক স্ট্রোক বলে থাকি বেশিরভাগই আমরা স্কেমিক স্ট্রোকের রোগী বেশি পেয়ে থাকি হেমোরেজিক স্ট্রোকের রোগীর সংখ্যা কম আচ্ছা তো স্কেমিক স্ট্রোক আর হেমোরেজিক স্ট্রোক যাই হোক না কেন দুটাই কিন্তু কনসিকুয়েন্স সেম কনসিকুয়েন্সি প্যারালাইসিস প্যারালাইসিস যে শরীরের এক অংশ অবশ্যই হয়ে যেতে পারে বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে অথবা অনেক মানে আমরা টেট্টা প্লেজে হতে পারে কোয়াড্রি প্লেজে হতে পারে মনো প্লেজে অবশ্যই যাওয়া আছে অবশ্যই হয়ে যেতে পারে মানে কোন এরিয়াতে এফেক্ট হলো তা অনুযায়ী ইভেন কি রোগী মারাও যেতে আমি একটু দর্শকের সাথে কথা বলি নেই প্রিয় দর্শক অনেকেই কিন্তু ভুল করেন স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাককে স্ট্রোক বলে ফেলেন এবং সেই স্ট্রোকের রোগীকে দেখা যাচ্ছে সোলোয়ার দি আইসিভিডিতে নিয়ে যাচ্ছেন আসলে হার্ট অ্যাটাক মানে হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন আর স্ট্রোক হচ্ছে ব্রেইনে যেটাকে স্ট্রোক ওকে আরেক নাম হচ্ছে ব্রেইন অ্যাটাক সেটা কিন্তু এই স্ট্রোকের রোগী কিন্তু সোলোয়ার দিতে নেওয়া যাবে না সেটা আলাদা হসপিটাল আছে স্ট্রোকের জি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে যেমন এই যে আমি কথা বলছি মস্তিষ্কের একটা এরিয়া আছে স্পিস এরিয়া চোখে দেখা সেটা একটা ভীষণ এরিয়া আছে কানে শোনার একটা এরিয়া আছে মুভমেন্ট করি আমরা মোটর ফাংশনের একটা এরিয়া আছে ব্যালেন্সের একটা এরিয়া আছে তো মস্তিষ্কের আল্লাহ ফাঁক এমনভাবে আমাদের মানুষের মস্তিষ্ক শুধু মানুষ না অন্যান্য প্রাণী সব কিছুরই মস্তিষ্ক ওইভাবে তৈরি করে দিয়েছে যেখানে শরীরে বিভিন্ন অংশে ব্যালেন্স এবং নিয়ন্ত্রণ করে সেই তো সেখানে যদি কোনো কারণে কোনো ব্যাঘাত ঘটে কোনো তারতম্য হয় রক্ত নালী ছিঁড়ে গিয়ে কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করে বা শুকিয়ে গিয়ে ওখানে যদি কোনো টিস্যু মারা যায় বা স্কেমিয়া হয়ে যায় তা থেকে কিন্তু ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয়ে যাবে তো রোগী প্রথমত মেডিকেল ইমার্জেন্সি যেটা হতে পারে যে সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অচেতন অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং স্কেমিক স্ট্রোকটা খুব স্লো হয় মানে একেবারেই সাথে সাথে হয় আস্তে 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 এক দেড় দুই দিন লেগে যেতে পারে কয়েক ঘন্টা লেগে যেতে পারে কিন্তু হেমোরেজিক স্ট্রোকটা হঠাৎ করে হতে পারে হঠাৎ করে সে ফিট হয়ে যাবে এবং অনেক সময় শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি সমস্যা হতে পারে আরও বিভিন্ন ইভেন কি রোগী মারা রোগী মৃত্যুবরণ করে আর যদি সে বেঁচে থাকে তখন আস্তে আস্তে এই রোগীগুলো যে আমরা রিকভারি স্টেজে যখন আসে দেখা যায় যে এক অংশ প্যারালাইসিস হয়ে যায় প্রাথমিক অবস্থায় ফ্লাসিড টাইপ প্যারালাইসিস থাকবে মানে থল থলে থল থলে প্রথম দিকটা প্রথম দিকটা তো সেই ক্ষেত্রে পুনর্বাসন একরকম হবে যত দিন যাবে তখন তার আস্তে আস্তে মাসেল পাওয়ার রিগেইন করবে এবং আস্তে আস্তে স্পেসিটি ডেভেলপ করতে পারে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা 
আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল